போட்டு தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்யும் அனைத்து நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள அந்த பெல் சிம்பிளை நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் வீடியோ மிஸ் பண்ணால் பார்க்கலாம் போட்டு தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்யும் அனைத்து நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நிறைய பேர் வந்து புதுசாக சப்ஸ்கிரைபராக வந்திருக்கீங்க ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த வீடியோலாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அதனால் தினசரி நடப்பு நிகழ்வு பற்றி சொல்கிறேன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து டெய்லி மந்த்லியாகவோ இல்லை வீக்லியாகவோ படிக்கிறத விட டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸாக நோட்ஸ் எடுத்து டெய்லி படிக்கிறது பெஸ்ட்டு இதுக்காகவே ஒரு பத்து நிமிஷமோ இல்லை காமன் நேரமாக நம்ம ஒதுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் நவம்பர் பத்தொம்பதாம் தேதிக்கான நடப்பு நிகழ்வு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே பதினெட்டாம் தேதி அப்லோட் பண்ணதில் அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பேன் அதுக்கான ஆன்சரை சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எப்போவுமே ஃப்ரீயாக தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் எந்த ஒரு அமௌண்ட்டும் உங்கள்கிட்ட தான் நான் வாங்க போகிறேன் ஃப்யூச்சரில் எதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க பந்தன் ரயில் சேவை எந்த இரு நாடுகளுக்கிடையே செயல்படுகிறது கேட்கலாம் ஏன்னா ரீசெண்டாக தான் வந்து அந்த இதை சேவையை துவங்கியிருக்காங்க இந்தியா டு பங்களாதேஷ் இந்தியா டு பங்களாதேஷ் செகண்ட் கொஸ்டின் ஏசியான் உச்சி மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு எங்கு நடைபெற்றது ஏசியான் உச்சி மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு எங்கு நடைபெற்றது ஃபிலிப்பைன்ஸில் நடைபெற்றது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிலிப்பைன்ஸில் சமயத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து கேட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி முக்கியமான இந்தியா சார்பில் நடந்த மாநாடு ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட் கொஸ்டின் சமீபத்தில் இரண்டாவது அலுவல் மொழியாக உறுதியை அறிவித்த மாநிலம் சமீபத்தில் இரண்டாவது அலுவல் மொழியாக செகண்ட் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக உருதுவை அறிவித்த மாநிலம் எதுன்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது தெலுங்கானா ஆன்சர் தெலுங்கானா ஃபோர்த் கொஸ்டின் இந்தியாவில் முதல் காற்று நெட்ஒர்க் பூங்கா எங்கு அமைகிறது இந்தியாவில் முதல் காற்று நெட்ஒர்க் பூங்கா எங்கு அமைகிறது பூங்கான்னு சொன்ன உடனே நீங்கள் வந்து சாதன பார்க் நிறுவா தீம் பார்க் இந்த இது பிஜிஎம் எம்ஜிஎம் சொல்லுவாங்க எம்ஜிஎம் மதுரை அதிசயம் இந்த மாதிரி கார்ட்டூன் நெட்ஒர்க் சேனல் இருக்குல்ல அவங்க இதுலேருந்து ஒரு தீம் பார்க் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அது எங்கே அமைய போனால் குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் இந்தியாவில் முதல் கார்ட்டூன் நெட்ஒர்க் பூங்கா குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் அமைகிறது ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் சர்வதேச குழந்தைகள் உரிமைகள் தின விழா கொண்டாடப்படும் நாள் சர்வதேச குழந்தைகள் உரிமைகள் தின விழா கொண்டாடப்படும் நாள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ரீசெண்டாக தான் அந்த இது வந்து நடக்கும் நவம்பர் இருபது நவம்பர் இருபதாம் தேதி சர்வதேச குழந்தைகள் உரிமைகள் தின விழா கொண்டாடப்படும் நாள் சரி இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வில் பார்க்க போகலாம் இன்றைக்கி அதாவது நான் இதில் போட்டிருக்கேன் நவம்பர் பத்தொம்பதாம் தேதி வந்து உலக கழிவறை தினம் நோட் பண்ணிக்கோங்க புதுசு புதுசாக சில முக்கிய தினங்கள்லாம் அறிவிச்சுட்டே வருவாங்க அதெல்லாம் கண்டிப்பாக கேட்குறக்கான வாய்ப்பு இல்லை அதிகம் முன்ன ஒருக்கு முன்ன வர எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து யோகா எப்போ ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் அறிவித்தாங்களோ அதிலேருந்து வர எக்ஸாம்ஸில் ஃபுல்லாக நிறையா இடத்துல வந்து யோகா கொண்டாடும் நாள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அது மாதிரி உலக கழிவர தினம் இது கேட்குறக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இன்றைக்கி நவம்பர் பத்தொம்பதாம் தேதி உலக அழகியாக அதாவது மிஸ் வேர்ல்டு நிறைய பேர் வந்து மிஸ் வேர்ல்டு மிஸ் யூனிவர்ஸ் மிஸ் இன்டர்நேஷ்னல் இந்த வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்குங்க மூணையும் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை என் மூணையும் பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் மிஸ் வேர்ல்டு வர மிஸ் யூனிவர்சல் வேறு மிஸ் இன்டர்நேஷ்னல் வேறு அதனால் குழப்பிக்க வேணாம் இந்த வாட்டி உலகளகையாக மகுடம் சுட்டப்பட்ட மனுஷி சில்லருக்கு தலைவர்கள் வாழ்த்து இந்த மனுஷி சில்லர் வந்து இந்தியாக்காரி அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க வந்து ரெண்டாயிரமாவது வருஷத்தில் பிரியங்கா சோப்ரா தெரியும் தமிழில் வந்து தமிழன் படத்தின் மூலமாக நடிகையாக அறிமுகமானாங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு டிபர்ட் ஃபிலிம் வந்து தமிழன் அதுவும் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானாங்க அவங்க வாங்கினது வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் அதுக்கப்புறம் இத்தனை வருஷம் கழித்து ஒருத்தர் வாங்குகிறாங்க இந்தியா அதனால் இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக எடு எதிர்பார்க்கலாம் பேர் நல்லா நோட் பண்ணுங்க மனுஷி சில்லர் இவங்க எந்த ஸ்டேட்டுன்னு கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஹரியானா இவங்க வந்து ஹரியானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் நிறைய தலைவர்கள்லாம் பிரதமர்லேருந்து நிறைய பேர் வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன அவ்வளோ முக்கியமாக இருக்குன்னு தெரியல ஆனால் இது கூட வந்து முக்கியம் சொல்லி ஒரு தலைவர்கள்லாம் வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறாங்க சரி நம்ம செகண்ட் இது போகலாம் நாக்பூரில் இந்தியாவின் முதல் மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையம் ஐஓசி அமைத்துள்ளது நாக்பூரில் இந்தியாவின் முதல் மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையம் அதாவது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் வந்து எலக்ட்ரிக் காரு எலக்ட்ரிக் பஸ் இந்த மாதிரிலாம் வர்றாங்கள்ல அதுக்கு வந்து சார்ஜ் ஏற்றுறக்குன்னு ஒரு சென்டர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்காங்க பெட்ரோல் பல்க் அது மாதிரி இன்
கேஸ்லாம் போடுவாங்க நாக்பூரில் இந்தியாவின் முதல் மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையம் அவ்வளோ சமயத்தில் முதல் முதல் முதல்னு வந்தாலே ரொம்ப முக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து படிங்க இந்தியா ஃப்ரான்ஸ் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக இணைந்து செயல்பட முடிவு இந்தியாவும் ஃப்ரான்ஸும் பயங்கரவாதத்திற்கு தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக இணைந்து செயல்பட முடிவு எடுத்திருக்காங்க மேலும் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு இந்தியா ஃப்ரான்ஸ் கடையில் நடந்தது ஏன்னா சமீபத்திய ஒரு மீட்டிங்னால இது முக்கியமானதா மகாராஷ்டிராவில் ஜெய்தபூர் அணுசக்தி திட்டத்தை மகாராஷ்டிராவில் ஜெய்தபூர் அணுசக்தி திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்த ஆலோசிக்கப்பட்டது சமயத்தை கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு மகாராஷ்டிராவில் செயல்படும் ஜெய்தபூர் அணுசக்தி திட்டம் எந்த இரு நாடுகள் கிடைப்பட்டது அதாவது இந்தியாவோட எந்த நாடு கூட்டணி வச்சு பண்ணுது அப்படின்னு கேட்கலாம் அதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரான்ஸ் மகாராஷ்டிராவில் ஜெய்தபூர் அணுசக்தி திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்த ஆலோசிக்கப்பட்டது இதற்காக ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இந்தியா ஃப்ரான்ஸ் அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கையெழுத்திட்டன இந்தியாவுக்கும் ஃப்ரான்ஸும் கிடையில ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அணுசக்தி ஒப்பந்தம் நடந்திருக்கு அதில் கையெழுத்திட்டுருக்காங்க இந்த ஜெய்தபூர் அணுசக்தி திட்டத்தை பற்றி சாரா கிளார்க் பிளாக் ராட் ஆக நியமனம் சாரா கிளார்க்குங்கிறவங்க பிளாக் ராடாக நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க இங்கிலாந்தில் என்னடா பிளாக் ராடுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி என்ன முக்கியமானதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதா அங்கே அறுநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது வருஷ இங்கிலாந்து வர அரச வரலாற்றில் முதன் முறையாக வந்து ஒரு பெண் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த பதவியில் இதை வந்து பாராளுமன்றத்தை நிர்வகிக்கிற மூத்த அதிகாரம் கூட சொல்லலாம் அவங்களா அதாவது அரச குடும்பத்தில் வர்ற உத்தரவு உத்தரவுகளை ஏற்று அதன்படி நாடாளுமன்றத்துக்கு தெரிவித்து அந்த வேலையை செய்கிற வேலை தான் இவங்க வேலை நாடாளுமன்றத்தில் ராணி வந்து உரையாற்ற வரும்பொழுது அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் வரவைக்கிற பொறுப்பு இவங்களுக்கானது நாடாளுமன்றத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறவர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்திரா காந்தி அமைதி பரிசு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் தேர்வு இந்திரா காந்தி அமைதி பரிசு இந்திரா காந்தி பீஸ் பிரைஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை இவர் பிரதமராக பதவி வகித்தவர் இந்த ஆக்சிடென்டல் பிரைம் மினிஸ்டர் உடனே அந்த ஆத்தரையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படியே ரிலேட் பண்ணிக்கணும் அப்போ அடிக்கடி ஞாபகம் வரும் வானிலை அறிக்கை மேம்படுத்த என்ஓஏ நோவான்னு நினைக்கிறேன் வானிலை அறிக்கையை மேம்படுத்த நோவா செயற்கைக்கோள் நாசா இது பண்ணுறாங்க நோவோட எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து கீழே கொடுத்துருக்குறேன் அப்ரிவியேஷன் நேஷனல் ஓசனிக் அண்ட் அட்மாஸ்பெரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வானிலை அறிக்கை மேம்படுத்த என்ஓஏஏ செயற்கைக்கோள் நாசா இது பண்ணுறாங்க நேஷனல் ஓசனிக் அண்ட் அட்மாஸ்பெரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கிளீடோவியா கொன்யா கியானோரம் இந்த மாதிரி பேர் வந்தாலே பெரும்பாலும் மனப்படம் பண்ணுற ரொம்ப சிரமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அடிக்கடி இந்த பேரை வந்து ஒரு நாளைக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்க்கும்போது தான் ஒவ்வொரு நாளும் இது ஞாபகம் வரும் கிளீடோவியா கொன்யா கியானோரம் இந்த பேரை ஞாபகம் வச்சு முடியாது பரவாயில்ல விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்த புதிய ஒட்டுண்ணி தாவர வகை நாகாலாந்தில் கிளீடோவியா கொன்யா கியானோரம் விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்த புதிய ஒட்டுண்ணி தாவர வகை நாகாலாந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா சயின்ஸ் இதில் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஈவெண்ட் எதாவது வந்தால் கண்டிப்பாக அது கேட்குற வாய்ப்பு அதிகம் அதுக்காக நோட் பண்ணிக்கோங்க உலக தொழில் முனைவோர் உச்சி மாநாடு ஜஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஹைதராபாத்தில் நடக்குது உலக தொழில் முனைவோர் உச்சி மாநாடு ஜஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஹைதராபாத்தில் நடக்குது இதோட முக்கியமான மூணு விஷயம் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது இந்த உலக தொழில் முனைவோர் உச்சி மாநாடில் என்ன நடக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு இவாங் ட்ரம்ப் இந்த இவாங் ட்ரம்பா ஐவாங் ட்ரம்பான்னு தெரில அவங்க எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு இவாங் ட்ரம்ப்ங்கிறவங்க வந்து வேறு யாரும் இல்லை அமெரிக்க அதிபரோட பொண்ணு டொனால்ட் ட்ரம்போட பொண்ணு தான் இவாங் ட்ரம்ப் ரெண்டாவது விஷயம் தீம் இந்த மாநாட்டோட தீம் என்ன கருப்பொருள்னு சொல்லுவாங்க உமன் ஃபஸ்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி ஃபார் ஆல் உமன் ஃபஸ்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி ஃபார் ஆல் அதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட் வந்து இதோட எக்ஸ்பான்ஷன் ஜிஇஎஸ் சமயத்துக்கு வந்து உலக தொழில் முனைவோர் உச்சி மாநாடுன்னு கொடுக்காம இங்கிலீஷில் ஜெஸ் அதாவது வேர்ல்டு ஜெஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மாநாடு எங்கே நடைபெற்றும் கூட கேட்கலாம் அப்ரிவியேஷன் குரூப் ஒன்னெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஃபுல் வரையும் தமிழில் இல்லாமல் சில சமயம் அப்ரிவியேஷன் கொடுத்துருவாங்க அதை தான் சொல்லுவேன் இல்லை பொறுத்துக்களை கூட கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பாருங்கள் குளோபல் என்டர்பிரனர்ஷிப் சம்மிட் குளோபல் என்டர்பிரனர்ஷிப் சம்மிட் நித்தி ஆயோக்கின் தற்போதைய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நித்தி ஆயோக்கின் தற்போதைய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அமிதாப் காந்த் நித்தி ஆயோக்கின் தற்போதைய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அமிதாப் காந்த் நெக்ஸ்ட் போலா 
அதாவது இன்றைக்கான அஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்குறேன் அதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால் கமெண்ட் பண்ண பாருங்கள் ஏன்னா நான் கொடுத்துருக்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினுமே ஏற்கனவே பழைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததுலேருந்து எடுத்துருக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு ரீகாலுக்காக உங்களுக்கு உதவும் மறக்கவும் செய்யாது டுடே ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்லேயே உங்களுக்கு ஒரு செக் வச்சுருக்கேன் பங்கஜ் அத்வானி எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும் அதுக்கான எக்ஸ்பான்ஸ் வந்து நான் அடுத்த வீடியோ போடும்போது சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பங்கஜ் அத்வானி எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் செகண்ட் கொஸ்டின் யுனெஸ்கோ அமைப்பின் தலைமை இயக்குனர் செகண்ட் கொஸ்டின் யுனெஸ்கோ அமைப்பின் தலைமை இயக்குனர் தேட் கொஸ்டின் சமீபத்தில் ரஞ்சி போட்டிகளில் ஐநூறு போட்டிகளில் சாரி காணா விட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் டைப் பண்ணும்போது சின்ன மிஸ்டேக் சமீபத்தில் ரஞ்சி போட்டிகளில் ஐநூறு போட்டிகளில் விளையாடிய அணி எது சமீபத்தில் ரஞ்சி போட்டிகளில் ஐநூறு போட்டிகள் விளையாடிய முதல் அணின்னு கேட்கலாம் இல்லை அந்த எண் அணி எதுன்னு ரொம்ப முக்கியமானதான் ஏன்னா அந்த டீம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் மற்ற ரஞ்சி கோப்பை அணிகளில் உள்ள டீமோட ஃபஸ்ட் டைம் ஐநூறு போட்டிகளில் விளையாண்ட பெருமை அந்த டீம் கிடச்சிருக்கு அதனால் ரொம்ப முக்கியமானதான் ஃபோர்த் கொஸ்டின் நாஸ்காமின் முதல் பெண் தலைவர் ஃபோர்த் கொஸ்டின் நாஸ்காமின் முதல் பெண் தலைவர் இந்த நாஸ்காம்ங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை அது என்னென்னா எப்படி வந்து ஒவ்வொரு ஊழியருக்கு சங்கம் வச்சுருக்காங்களோ அது மாதிரி ஐடி ஃபீல்டு ஐடி ஃபீல்டுனா இன்கம் டேக்ஸ் இல்லை ஏன்னா ரீசெண்டாக இன்கம் டேக்ஸாக ரொம்ப பாப்புலர் போயிட்டுருக்கு அது இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி ஐடி துறைகளில் பணியுற நிறுவனங்களோட கூட்டமைப்பு தான் நாஸ்காம் ஊழியர்களுக்கு வந்து அந்த விளக்கு இருக்குது ஊழியர்கள் யாரும் சங்கம் வைக்கக்கூடாது அதான் வந்து ஐடியில் உள்ள ஒரு ரூல் நிறுவனங்கள் கூட்டமைப்பு தான் நாஸ்காம் அதோட முதல் பெண் தலைவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா பெண்ணு சொன்னதுனால இது கொஞ்சம் உமன் ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நோட் பிடிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் சமீபத்தில் மூத்த குடிமக்களுக்கான இலவச அவசர சேவை உதவி என்ன அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிலம் சமீபத்தில் மூத்த குடிமக்களுக்கான இலவச அவசர சேவை உதவி எண்ணை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கேட்குற கரண்ட் அஃபேர்ஸையும் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சில மிஸ்டேக் இருந்துச்சு ஹஸ்முக் ஆதியா அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் நான் சொல்லியிருப்பேன் அவர் நீதித்துறை செயலாளரில் எழுதும்போது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் சாரி அவர் நிதித்துறை செயலாளர் ஃபினான்ஷியல் செக்ரட்டரி ஹஸ்முக் ஆதியா வந்து ஃபினான்ஷியல் செக்ரட்டரி அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஒருத்தர் வந்து மிஸ் வேர்ல்டு மிஸ் இன்டர்நேஷ்னல் அது வந்து ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகிருப்பார் பரவாயில்ல அது கமெண்ட்லேயே அவருக்கு நான் விளக்கம் கொடுத்துட்டேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நாளைக்கு குறிப்பாக நான் அடுத்த வீடியோ போடும்பொழுது அந்த பங்கஜ் அத்வானியோட எந்த விளையாட்டும் தொடர்பு சரியான இது விளக்கம் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி